mapungufu ya maisha yangu sehemu ya 12. Karibu sana sana katika sehemu ya 12 ya simulizi yetu nzuri mapungufu ya maisha yangu. Katika sehemu zilizopita tunaona Jevita aliyekuwa amezama katika penzi zito la kijana mudi, lakini mwisho wa siku anaishia kuumizwa tu. Anaishia kuumizwa mara baada ya mudi kumsaliti kwa rafiki yake Jacqueline ambaye ni rafiki yake mkubwa. Na kosa kubwa alilofanya ni kuweza kuzimwaga sifa za kijana mudi kwa rafiki yake huyo na sili nyingi za kumsifia mudi akiwa anazitoa kwa Jacqueline. Lakini Jacqueline alitaka kwenda kuonja penzi la kijana huyo mudi na ndio ilikuwa sababu ya Jacqueline kuweza kumsaliti rafiki yake na kutembea na mudi. Alituambia Jovita kwamba ana hapa kuachana na mapenzi kwa nini anajisu kwamba yana mkose na kuweza ku amua kuyamishia kile katika masomo ya kilo cha tano anachoelekea kwenda kukianza. Je, yalikuwa ni kweli hayo? Mimi na wewe tupo katika sehemu ya 12 kuweza kujua nini kiliendelea. Mtunzi wa simulizi ya kiwa ni Hans Maslin Waandaaji wa simulizi hii wakiwa ni sisi ya pa simulizi Mix Entertainment Na ndani ya application yetu ya simulizi Mix Basi utaweza kuipata simulizi hii Ito ya mapungufu ya maisha yangu Na simulizi nyingine nyingi sana sana kutoka kwa andishi mbali mbali Lakini pia wa simuliaji mbali mbali kutoka simulizi Mix Entertainment Asante endelea na ame katika semu hii ya kuminambili kujua nini kili endelea Wakafanikiwa kwenda shule ni walikochaguliwa na wazazi wao wasome. Maisha ya shule yakaanza. Upande wa Rose maisha hayakuwa magumu sana kwani masomo aliona ni marudio tu. Lakini hiyo ilikuwa ni tofauti sana kwa Jovita ambaye masomo kwake yalikuwa magumu mno. Yote hayo yalichangiwa na, na akili na mawazo yake bado kumuanza mudi. Hata alipojitahidi kumfuta katika akili yake bado aligoma kutoka. Kwa kuwa shule ilikuwa ni ya bweni, alijitahidi kuvumilia sana katika muhula mmoja wa maisha yake ya hapo shuleni, pale lakini alipopata likizo, alijitahidi sana kumtafuta mudi kwa kwenda kumuulizia nyumbani kwao. Alichoshwa na taarifa alizozipata kutokea kwa dada wa kazi wa nyumba hiyo kumwambia mudi yupo nje ya nchi kimasomo. Alichoka mno lakini hakuwa na jinsi ilibidi aondoke alipiga moyo konde akijaribu tena kumsao mudi ambaye alichukua muda mrefu sana kutoka katika akili yake Maisha yalizidi kusonga huko Rose na Jovita wakazidi kupanda kidato na kufikia kidato cha sita na hatimaye siku za kufanya mtihani wa mwisho ikawadia Wanafunzi wote wa kidato cha sita nchini wakajumuika kwa pamoja kufanya mtihani huo wenye kuamua hatima ya maisha yao Rose na Jovita walikuwa ni miongoni mwa wanafunzi waliofanya mtihani huo. Baada ya kumaliza mtihani huo, wakarudi nyumbani kwao kwani tayari walishamaliza elimu ya sekondari. Hivyo walibaki akisubiria majibu kwa ajili ya kujiunga na chuo kikuu. Wazazi wao waliwapongeza sana kwa hatua hiyo muhimu pamoja na jitihada zote za Jovita kuweza kumsahau mudi katika akili yake ili sindikana. Mara kadhaa alionekana akienda katika nyumba aishio mudi kwa lengo la kumuulizia ikiwezekana waendeleze penzi lao lakini majibu yalikuwa ni yale ile mudi yupo nje ya nchi kimasomo. Alijaribu kuomba hata mawasiliano yake lakini hakufanikiwa kuyapata. Hmm, mwanzangu. Mimi mwenyewe mshamba siji kutumia hiyo mitandao. Sasa huku nasikia siji anakuita Facebook sijui ama sijui email sijui. Hata sijui. Kwa hiyo ni sikudanganya shoga. Sina mawasiliano yake. Jibu hilo kutoka kwa dada wa kazi wa nyumbani kwa kina mudi ilimnyonyesha sana na hivyo hakuwa na budi akaamua kurudi nyumbani kwao. Bado jeraha lake likabaki moyoni akiamini mudi ndio mtibia juu yake. Sijui hata kwa nini nampenda mudi wakati ni malaya vile. Hmm. Lakini mudi anajua bwana. Na kili na kili kuniweza nitampata uhapi mudi wangu jamani. Mara kibao alijisemea peke yake akimwaza mudi. Hata afya yake ilizolota kwa kwani muda wote alikuwa ni mtu wa mawazo tu. Dada yake alijaribu kumuuliza tatizo ni nini lakini aliishia kumjibu kwa kauli ya kuwa hayamuhusu. Rose hakuwa na namna ya kuweza kumsaidia. Matokeo ya mtihani wa kidato cha sita yalifanikiwa kutoka na namna ilivyo kila mtu huvuna kilichokipanda. Hivyo hivyo ndivyo ilikuwa kwa upande wa Rose na Jovita. Dua la mnyonge haliendi bule ama mgagana upwa hali wali mkavu. Hii ni misemo tu lakini misemo huo inakuwa na maana kubwa sana katika maisha ya Rose. Kujituma kwa Rose usiku na mchana kulimsababisha kuweza kufanya vyema katika mtihani huo mkubwa kwa kufaulu kwa daraja la kwanza ya Division 1. Rose alifly no lakini fly yake ilisha ghafla baada ya kuondoa matokeo ya ndugu yake wa damu. Si mazuri. 
aliumia sana lakini hakuwa na jinsi ilikuwa imeshatokea hakuna namna ya kuweza kubadilisha ama kurudisha ama kuzuia ile ilitoke matokeo hayo yalimuumiza sana Jovita lakini alipona dada yake amefaulu hakuwa na uzuni tena badala yake alimpongeza sana dada yake kwa kufaulu huko Alimpongeza sana kiasi cha kufikia hata Rose mwenyewe kushangaa. Alishangaa kwa siku zote mdogo wake huyo aliishi naye nyumbani hapo kama maadui. Iweje ghafla mfurahia na kumpongeza? Alifurahi sana Rose kwa ilikuwa ni kitu anachokiomba kwa Mungu usiku na mchana mdogo wake huyo aweze kumdejeshea ile heshima yake kama dada yake. Alifurahi mno. Wakakumbatiana kwa furaha. Na kushukuru sana mdogo wangu. Aliongea Rose huko kitokuwa na machozi ya furaha wakati wamekumbatana na mdogo wake. Na kupenda sana dada yangu. Naomba unisamehe kwa yote ndio kwani kikufanyia dada. Ulikuwa ni utoto totu. Sisi ni kitu kimoja, inabidi tusaidiane. Inabidi tuhudumishe upendo. Alizungumza Jovita huku naye akilia. Rose hakuamini kama neno haya yanatoka kinywani mwa mdogo wake. Akajiga ndogo kutoka katika mwili wa Jovita na kumtazama usoni. Asioneshe kuwa mimi. Wakumbatiana tena tangu hapo ndio ukawa mwanzo wa maisha mapya ya furaha na kujariana kama ndugu Rose alipopata nafasi za kuomba vyo alichagua vyo vya Dar es Salaam yani UDZ pamoja na IFM kwa kozi za kifedha pamoja na chocha Udom kwa kozi ya degree ya Business and Communication. Alifanikiwa kuchaguliwa katika chuo kikuu cha Udom kwa kozi hiyo ya Business and Communication. Alifly kwani ilikuwa ni moja ya kozi aliyokuwa kizipenda kutokea moyoni. Wazi wake walimpa baraka tele na hata mdogo wake pia. Iliyofika siku ya kuweza kulipoti chuoni hapo Mr. Brown aliamua msindikize binti yake hadi chuoni baada ya kumpatia mahitaji yote. Mr. Brown baada ya kumkabisha binti yake huyo katika uongozi na kuhakikisha amepangiwa hostel hivyo aligeuza kwa Dar es Salaam na kumwacha Rose chuoni pale. Rose akaanza maisha mapya akiwa anatembea kwa mwendo wa taratibu kuelekea stand kuchukua daladala kwa ajili ya kwenda hostel. Alizopangiwa mara kuna sauti alisikia nyuma yake ikimuta kwa jina lake Harris. Rose ilikuwa ni sauti ya kiume. Mara ya kwanza Rose alipuzia sauti ile alijua labda atakuwa ni Rose mwingine, lakini kadri alivozidi kuita ndipo akasimama. Akageuka nyuma. Hakuamini kumuona mtu yule mahali hapo aliyatoa macho kwa mshangao. Itaendelea. Je, ni mtu gani huyo ambaye Rose asiamini kuweza kumuona katika maeneo hayo? Nisiku nyume uondo bwana. Nisiku malizie uondo bwana kutana nami katika sehemu ya 13 ndani ya mpungufu ya maisha yangu. Jovita wetu tumemwacha kule nyumbani. Atakuwa na maisha gani ili ada dada yake kaenda chuo na Jovita kabaki peke yake na mbudi ndo huyo hata hawezi kumuona. Ataishi maisha gani pale nyumbani? Yeye ndo mhusika mkuu katika simulizi hii ya mapungufu ya maisha yangu. Usikose katika sehemu ya 13 nadhani hutakosa kuweza kumsikia Jovita anafanya yapi mengine mapya ambayo leo hii anayajutia na ameweza kutaka kutuyaone maisha yake ili kuweza kujua yapi atakao mpungufu katika maisha yake na tupate kujifunza na kuelimika kupitia maisha ya mwanada Jovita kwa yale yote aliyoweza kuyafanya ambayo sasa anayajutia. Mimi na wewe tena katika sehemu ya kuna tatu kuweza kujua nini hasa kiliendelea ndani ya mapungufu ya maisha yangu.